నమస్కారం థర్టీ ఫైవ్ కి స్వాగతం అంటే నా ఏజ్ అనుకునేరు కావాలంటే మీరు అలా కూడా అనుకోవచ్చు కానీ ఈ మధ్య కాలంలో నేను చూసినటువంటి ఒక వెరీ వెరీ ఎంటర్టైనింగ్ అండ్ హార్ట్ టచింగ్ ఫిల్మ్ థర్టీ ఫైవ్ మూవీ టీమ్ తో ఉన్నాను నేను హాయ్ అండి అండ్ హ్యాడి కంగ్రాచులేషన్స్ చాలా కాలం తర్వాత ఒక మూవీని చూసి ఈవెన్ బిఫోర్ ద రిలీజ్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ నేను ఇలా ఒక ఇంటర్వ్యూలో కూర్చున్నాను అండ్ అందులోనూ మనకి సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ అండ్ రాణా దగ్గుబాటి గారు ఈ సినిమాని ప్రజెంట్ చేస్తూ ఉన్నారు సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ సిక్స్టీ ఎత్ ఇయర్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ రన్ అవుతున్నటువంటి ఈ సందర్భంగా షష్టి పూర్తి ఫిల్మ్గా ఒక మంచి ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ని అందిస్తున్నందుకు సురేష్ ప్రొడక్షన్స్కి హృదయపూర్వకమైనటువంటి శుభాకాంక్షల్ని తెలియచెప్తూ మీ అందరికీ కూడా వెరీ వెరీ హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్ థ్యాంక్ యూ సో మనతో పాటు మన హీరో విశ్వదేవ్ గారు ఉన్నారు అండ్ అలాగే మన హీరోయిన్ దట్ సరస్వతి గారు నివేత థామస్ గారు ఉన్నారు డైరెక్టర్ డెబ్యూటెంట్ మిస్టర్ నంద కిషోర్ గారు గివ్ ఎమ్ బిగ్ రౌండ్ అండ్ కిషోర్ తేజ్ గారిని మనం ఈ మధ్య కాలంలో వరుసగా చూస్తూనే ఉన్నాము అంటే నేను ఎన్నిసార్లు కనిపిస్తూ ఉన్నాను అన్నిసార్లు ఆయన ఈ మధ్య సినిమాలలో కూడా కనిపిస్తూ ఉన్నారు సో ఫస్ట్ టు కంగ్రాచులేట్ ద డైరెక్టర్ అండి ఇలాంటి ఒక సబ్జెక్ట్ని తీసుకొని అంటే మెయిన్గా ఆ ఫ్యామిలీ మధ్యలో ఉండేటువంటి బాండింగ్ని రిలేషన్షిప్ని హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ మధ్యలో వచ్చేటువంటి చిన్న చిన్న మనస్పర్ధల్ని అలాగే ఇద్దరు బ్రదర్స్ మధ్యలో ఉండేటువంటి రిలేషన్షిప్ని ఒక మాస్టరు అండ్ అలాగే ఒక చైల్డ్ మధ్యలో ఉండాల్సినటువంటి రిలేషన్షిప్ని ఒక ప్రిన్సిపల్ అంటే ఎలా ఉండాలి ఇన్నిటినీ కూడా ఇంత బాగా చేశారే ఏం జరిగింది మీ జీవితంలో అది క్వశ్చన్ అది క్వశ్చన్ నా లైఫ్లో ఏం జరగలేదండి కానీ ఈ రిలేషన్షిప్స్ అన్ని నా లైఫ్లో ఉన్నాయి సో ఇట్స్ లైక్ అందరి లైఫ్లో ఉంటాయి ఒకటి ఏంటంటే మనము జరిగిన దాన్ని మనం యాజ్ ఇట్ ఈస్గా అడాప్ట్ చేసుకుంటాము లేకపోతే ఏ ఇలా జరిగింది కదా నేను ఇలా చేయకూడదు అని మనం ఇంకోటి తీసుకుంటాం డిసిషన్ మీరు ఏం చేశారు ఇన్స్పైర్డ్ ఫ్రమ్ మెనీ లైఫ్స్ అండి ఒక్కొక్క లైఫ్ కాదు ఈ సినిమా సో నేను చూసిన చిన్న చిన్న సన్నివేశాలు నాకు వచ్చే క్వశ్చన్స్ అక్కడి నుంచి నేను చూసిన మా అమ్మ నాన్న మా ఇంట్లో ఉన్న వాతావరణం ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ మా మా ఇంటికి సంబంధించింది నాకు చెల్లు ఉంది అక్కడ తమ్ముడు ఉన్నాడు అలా ఓ సో మీరు కూడా టూ పీపుల్ మీరు కూడా టూ పీపుల్ యూ అండ్ యువర్ బ్రదర్ మీరు కూడా టూ బ్రదర్స్ మీరు సరస్వతి గారు ఒకసారి మీ ఫుల్ ఫార్మ్స్ చెప్పగలుగుతారా శ్రీపతి పండితారాజులు సుబ్రహ్మణ్య సత్యప్రసాద్ హస్బెండ్ పేరు మొత్తం ఇలా ఫ్రంట్ లో పెట్టేసుకుని ఆ తర్వాత సరస్వతి నా పేరు వేరేగా ఉంటుంది ఇంకోటి ఓ అచ్చా ఈయన పేరు చెప్పారా మీరు శ్రీపతి పండితేసుకున్నాం అమ్మ స్క్రిప్ట్ అదే అంత డెడికేటెడ్ యాక్ట్రెస్ కాబట్టి తెలుగు కూడా ఇంత చక్కగా మాట్లాడడం నేర్చేసుకుంది అయితే మీకు ఒక చిన్న క్విజ్ ఇక్కడ మొదలు పెడదాం మనం మీ పేరు ఉంది చూసారా ఎస్పివిపికేకేపిఎండి చాలా మంది సెలబ్రిటీస్ పేర్లు షార్ట్ నేమ్స్ అందులో కలుస్తాయి ఏమేమి ఉన్నాయో చెప్పండి ఒకసారి కొన్ని మీరు అటు ఇటు జంపుల్ చేసి కూడా కొన్ని పేర్లు తయారు చేసుకోవచ్చు క్లూ ఇస్తున్నా ఎస్పివి గారు Yes, yeah, yeah. Sripati Pandita Radhula, Bala Subramanian Gare. Actually, it was named after uh, that inspiration. Great, oh. great. Sandhu ki uh, chalashto mara maata. Hmm. So, very many. Very last but not the least, Okati. PM Garu. Hmm. Oh, PM Garu. <laughs> <laughs> okay. <laughs> okay. By the way, you are a conductor. SK Garu also has a small conductor. Yeah. Ah, see. SK Garu and SKN Garu also has a small conductor. You have a small quiz. 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 ఎస్పివిపికేకేపిఎండి చాలా మంది సెలబ్రిటీస్ పేర్లు షార్ట్ నేమ్స్ అందులో కలుస్తాయి ఏమేమి ఉన్నాయో చెప్పండి ఒకసారి కొన్ని మీరు అటు ఇటు జంపుల్ చేసి కూడా కొన్ని పేర్లు తయారు చేసుకోవచ్చు క్లూ ఇస్తున్నా ఎస్పివి గారు ఎస్ పైగా శ్రీపతి పండితారాధ్యుల బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు యాక్చువల్లీ ఇట్ వాస్ నేమ్ డాక్టర్ దాట్ ఇన్స్పిరేషన్ గ్రేట్ గ్రేట్ కి చాలా ఇష్టం అనమాట సో వేరే లాస్ట్ బట్ నాట్ ది లీస్ట్ ఒకటి పిఎం గారు బై దీరు కండక్టర్ కదండి 
विश्वदेव अटे हस्ब असल को असल पड़नी एक्सपीरियंस एव्रीबडी फस्ट चैल्ड की फुल टेन्स्ट उठाइन सैकंड चैल्ड के अला आटेस फस्ट चैल्ड फुल ओवर ऐसा चला जो एक्सपीरियन चाल असल फॉर फ्रेंडर <laughs> 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 अंदर नहीं नैन अन्ना ने मिला उन दफा नन्ना अन्ना ने वरु बेलो ये पढ़ता किसी माल लो ये फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम ओके सुपर हाँ इमोशन फील है रिंग हाँ माच माच चले ले मात्र मा अन्ना यार ने बिल्कुल सुन दे ये तो बैठो लंदर वाले वाले अंटर गए माच चले पुड़ा रे अंदो अन्ना ने बिल्कुल सुन दे సో నివేత టెల్ మీ ఈ రిలేషన్షిప్ ఏదైతే ఉందో ఇట్స్ సో బ్యూటిఫుల్లీ డన్ కదా బిట్వీన్ ది హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ రిలేషన్షిప్ దాని గురించి వెన్ ఐ నరేట్ చేసినప్పుడు మీకు ఏమ అనిపించింది అన్ని స్క్రిప్ట్ లోనే ఉండింది సో ఇట్ బికేమ్ వెరీ వెరీ ఈజీ టు విజువలైజ్ దోస్ దోస్ సీన్స్ సో అది నరేట్ చేసే విధం కూడా చాలా బాగా చేశారు నందు యాక్చువల్లీ సో మొత్తం కథ ఇలా చెప్తూ వస్తున్నప్పుడు ఐ యామ్ అ విజువల్ థింకర్ బేస్డ్ సో ఇలా చెప్తూ ఉన్నప్పుడు ఇలా ఆలోచిస్తుంటాను ఓకే ఇలా ఇలా వస్తుంది అన్నమాట అని బట్ హియర్ even even the subtlety that happens in the background mm. everything is mentioned in the script 
సో మనకి మొత్తం వరల్డ్ ఎలా తయారవుతుంది అనేది మనకి ఒక పిక్చర్ వచ్చేసింది అనమాట సో మనకి లైక్ స్క్రిప్ట్ ఇస్ ఆల్వేస్ ద సోల్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ కదా బికాస్ దట్ వాస్ సార్టెడ్ మనకి ఇట్ వాస్ ఓన్లీ అబౌట్ గెటింగ్ ద రిలేషన్షిప్స్ అండ్ ద ఇంటిమసీ రైట్ బికాస్ ఇక్కడ యూజువలీ పీపుల్ కీప్ సేయింగ్ ఓ దే ఇస్ లైక్ వాట్ డూ దే కాల్ దాట్ ఏంటది చాలా ఈ లవ్ మేకింగ్ సీన్స్ ఇవి అవి అని దిల్ బ్రాండెడ్ ఇన్ టు సంథింగ్ కదా బట్ ఇన్ అ హౌస్ హోల్డ్ బిట్వీన్ అ హస్బెండ్ అండ్ అ వైఫ్ మనకి ఆ ఒక ఇంటిమసీ ఉంటుంది కదా విచ్ ఈస్ మోస్ట్లీ కాన్వర్జేషనల్ కూర్చుని ఒక కప్ కాఫీ పెట్టుకుని మాట్లాడడం ఇవన్నీ ఆర్ ఈవెన్ లైక్ జస్ట్ ఒక మెంటల్ ఇంటిమసీ వెన్ పీపుల్ సీ టూ పీపుల్ విత్ ఇన్ అ రూమ్ దే షుడ్ ఫీల్ లైక్ దే ఆర్ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ సో ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ దాట్ వీ హ్యాడ్ టు డిస్కస్ అ లాట్ అండ్ దెన్ మేక్ షూర్ దట్ ఇట్ డజన్ లుక్ వెరీ ఆర్టిఫిషియల్ ఆర్టిఫిషియల్ సో సిన్స్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇట్ వాజ్ ఆల్రెడీ దేర్ ఇన్ ద స్క్రిప్ట్ అది చాలా ఈజీగా జరిగింది ఎస్పెషలీ బికాస్ వీ ఆర్ వర్కింగ్ విత్ కిడ్స్ సో వాళ్ళకి ఒక ఆల్మోస్ట్ వన్ ఇయర్ దాకా వర్క్షాప్స్ జరిగింది మరి పిల్లలు పెరిగిపోలే అంటే మేము ఎప్పుడు షూట్ చేస్తాం మాకు కొంచెం క్లారిటీ ఉన్నట్టుంది అందుకని సో అలా జరిగింది కాబట్టి దే వర్ మచ్ మోర్ ఫ్లూయెంట్ విత్ ఆర్ లైన్స్ సో వాళ్ళు వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట అదేవి లైక్ మీరు ఈ లైన్ ఇక్కడ ఈ వర్డ్తో ఫినిష్ చేయలేదు కాబట్టి మేము ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదని సో ఇట్ వాజ్ అ వెరీ వెరీ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ వర్కింగ్ విత్ కిడ్స్ ఆల్సో బికాస్ వాళ్ళకి ఆ అటెన్షన్ స్పాన్ ఇంతే ఉంటుంది ఆ టైంలో మనం షూట్ చేసేయాలి సో అదర్వైజ్ దేల్ బికమ్ మెకానికల్ అండ్ దెన్ సో మ్యాక్స్ వన్ ఆర్ టూ టేక్స్ అండి థర్డ్ టేక్ వెళ్తే వాళ్ళు ఇంకా న్యాచురల్గా రాదు అండి పిల్లలతో సినిమా చేస్తే ఫస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ హండ్రెడ్ డీల్ అసలు అది ఏదో ఒక ఫైన్ లైన్ లో మేనేజ్ చేస్తాను నేను చెప్తాను వాడు ఇంకోసారి చేసాడు అంటే అది మొనాటిని వచ్చేస్తుంది నేను ఒకసారి వాడి చైన్ బ్రేక్ చేసి అలా తీసుకెళ్లి మళ్ళీ వచ్చి చెప్పి అంటే ఫుల్ అది ఒక వేరే టెక్నిక్ అనమాట నాకు ఈ విషయం బాగా తెలుసు మహాప్రభు ఎందుకంటే నేను స్ట్రెస్ బస్ట్ చేశాను ఒక షో చేస్తున్నాను పిల్లలతో కాబట్టి అందులో వాళ్ళని డీల్ చేయటం వాళ్ళ మూడ్స్ కి తగ్గట్టుగానే మన మూడ్ మార్చుకొని చేయటం అనేది ఇట్స్ అన్ ఆర్ట్ లిటరలీ కొంచెం కొంతకాలం ఒక్కోసారి వస్తూ ఉంటది అది మళ్ళీ వాళ్ళు మాట్లాడేటువంటి మాటలతో మనకి రిలాక్స్ అయిపోతూ ఉంటాం సో మీరు కూడా వర్క్ షాప్స్ చేసారా Uh, 7 mm-hmm. in the morning mm-hmm. i used to sit ready with my notebook on like online yeah okay nyan i mean nen sorry nyan nyan malayalam vachesindi sorry nen chennai lo unnanu kabatti we used to have zoom uh, tuitions mm-hmm. so 7 in the morning every day i'll have a notebook and my pen a roju syllabus tho paatu they used to have ppts mm-hmm. to give us um, uh, training on how to speak the dialect tirupati okay. dialect mm-hmm. so adi oka చెప్పారు అలా ఇంకా అక్కడి నుంచి సో దట్ యు నో యూ డోంట్ ఫీల్ లైక్ ఇది పిక్ చేసి చెప్పేసాం అన్నట్టు కాకుండా హోల్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అప్రోచ్ పైగా మీది కూడా వైజ్ ఐగు మీరు కూడా బా పిక్ చేశారు ఆ లాంగ్వేజ్ రైట్ 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 యాక్చువల్లీ బోత్ ఆఫ్ యు ఆల్ ఆర్ నాట్ ఫ్రమ్ దట్ ఏరియా బట్ యు ఆల్ పిక్డ్ ఇట్ అప్ వెరీ వెల్ కృష్ణ తేజ గారు మీరు మాది భద్రాచలం అండి తెలంగాణ ఓహో నాకు ఏందంటే నాకు అందరూ నా రూమ్ లో రక రకాల ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు ఒకడు మాదలపల్లి వాడు ఒకడు గోదావరి వాడు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి రక రకాల యాసలు తీసుకున్నాను కాబట్టి నాకు పెద్ద ఇబ్బంది వాళ్ళ సో ద మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏంటంటే అండి ఇందులో దర్శి పిక్ చేయడం నేను వర్క్ షాప్ చేస్తున్నప్పుడు విత్ విశ్వ అండ్ నివేత ఐఎమ్ షూర్ గానీ దర్శి విషయంలో ఏంటంటే ఇప్పటిదాకా చేసిన వాటిలో ఇట్ హ్యాస్ ఆ స్ట్రాంగ్ మన తెలంగాణ డైలెక్ట్ ఉంటుంది కదా సో అది అతను ఎలా బ్రేక్ చేస్తాడని చెప్పి నేను చాలా మదనబడేవాడిని ఆలోచించేవాడిని బట్ వెన్ వెన్ ఇట్ కేమ్ టు దర్శి దర్శి వాళ్ళ నా నాన్నగారు వాళ్ళు తిరుపతిలో పనిచేసేవారు సో అతనికి దాని మీద యాక్చువల్లీ దర్శి కెన్ స్పీక్ ఆల్ డైలెక్ట్స్ దట్ దట్స్ వాట్ ఐ కేమ్ టు నో ఒకసారి మేము వర్క్ మేము మేము వర్క్ షాప్స్ అవి స్టార్ట్ చేసాక ఓకే అండ్ దర్శి క్యారెక్టర్ కూడా చాలా బ్రిలియంట్గా ఉంది సో ఇందులో దర్శి చూడగానే అబ్బా డెఫినెట్లీ ఏంటి ఈ పిక్డప్ అంటే ఏదో ఉండుంటుంది విషయం అనుకున్నాం అలాగే ఆ క్యారెక్టర్ని పోట్రే చేశారు అండ్ యాజ్ అ టీచర్ అండ్ అ మాస్టర్ అందరి లైఫ్లోనూ మనకి చాలా మంది మాస్టర్స్ ఉంటారు బట్ సమ్వేర్ వీ లాచ్ ఆన్ టు వన్ వన్ పర్సన్ 
సో అలాంటి ఒక క్యారెక్టర్ గా బలే పోట్రే చేశారు ఇంతకన్నా ఎక్కువ చెప్తే మీకు స్టోరీ బయటపడిపోతుంది కాబట్టి మీరు మిగిలింది థియేటర్స్ కి వెళ్ళి మీరు వాచ్ చేయండి థర్టీ ఫైవ్ మూవీని అండ్ అలాగే కమింగ్ టు ద డిఓపి ఏమైనా మీరు చెప్పాలనుకుంటున్నారా ఓపెన్ చేసి ఎవరు ఇది చేసుకుని డైరెక్ట్ కొట్టి తరుణ్ అడిగి హూజ్ డిఓపి అంటే అప్పుడు నికేతన్ కొట్టి ఫాలో కొట్టా బికాస్ ఐ జస్ట్ లవ్ హిస్ వర్క్ దాని తర్వాత ద డే ఐ గాట్ నో దట్ హీస్ ద డిఓపి ఏంటిది నేను బాగానే మేనిఫెస్ట్ చేసినట్టు ఉన్నాను ఇది ఏదో జరిగింది అనుకుని బట్ లాస్ట్ డే వరకు ఫుల్ టెన్షన్ అనమాట అంత కరెక్ట్ గా అయ్యి ఫస్ట్ డేకి అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు అఫీషియల్ గా ఒక నికేత్ చేసామని మనస్ఫూర్తిగా చెప్పుకోవచ్చు అని ఒక సేమ్ వే యూ వర్కింగ్ విత్ నివేత ఆల్సో మీకు ఉండిందా కొంచెం ఎక్కడైనా చిన్న టెన్షన్ మొన్న చెప్తున్నా ఫస్ట్ లో వెళ్ళిపోయి సెట్ మీద అంతా చేసి అంతా అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్ లో ఇంత అంటే యూ నో షీ ద వే షీ అప్రోచ్ యాక్టింగ్ అండ్ హర్ ద వే షీ ఈజ్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఇస్ నెక్స్ట్ లెవెల్ సో లాస్ట్ లో ఏంటి అంత అయిపోయింది ఇప్పుడు నాకు స్టార్ట్ అయింది ఏంటి అని దెన్ ఐ టోల్ హర్ యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు నాకు అనిపిస్తున్నది ఏం నీతో అలా యాక్ట్ చేసేసాను పర్లేదా అని లేదు <laughs> 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 మీరు నలుగురు ఒక యూనిట్ గానే ఉన్నారు ఆల్ ఫోర్ ఆఫ్ యూ ఆల్ ఫంక్షన్ యాజ్ అ యూనిట్ అండ్ గౌతమి గారి క్యారెక్టర్ అది కూడా చాలా డిఫరెంట్ వేషి కథని మలిచారు ఆవిడ సో ఆ కథని మలిచినటువంటి విధానం కానీ చాలా బాగుంది అండ్ వివేక్ సాగర్ గారి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అండ్ మ్యూజిక్ గురించి డైరెక్టర్ గారు వివేక్ తో పనిచేయడం ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి ఏ రకంగా ఇంట్రెస్టింగ్ చెప్తాను సో వివేక్ తో నేను నికేత పనిచేసినప్పుడు ఆన్ సెట్ వి అప్రోచ్డ్ ఇప్పుడు కెమెరా అంటే ఇంక్లూడ్ చేయకూడదు జస్ట్ మనం ఇంట్లో ఒక స్పెక్టేటర్ లాగా మీరు మమ్మల్ని ఎలా చూస్తున్నారో కెమెరా ఎలా చూస్తారు దట్స్ ద కెమెరా టెక్నిక్ ఇప్పుడు మేము నే నేను వివేక్తో వచ్చినప్పుడు మాకు కొన్ని రెఫరెన్స్లు ఉండింది ఇలా ఇలా చేద్దాం అలా అలా చేద్దాం వివేక్ రెఫరెన్స్లు తను తీసుకోడు అనమాట ఓకే సో నాకు కూడా ఇవ్వ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అన్న హ్యాపీనెస్ కూడా ఉండేది ఓకే సో హీ కే హీ 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 కేమ్ అప్ విత్ హిస్ ట్యూన్స్ అండ్ బేసిక్గా విన్నప్పుడు మ్యూజిక్ విన్నప్పుడు వాట్ ఈజ్ ఆర్ అప్రోచ్ నేను వివేక్ మాట్లాడుకున్నప్పుడు కూడా it has to touch heart mm-hmm. so st- uh, electronic instruments kanna manam indian in- instruments tho ekku veldam annadi yeah. one of the thought anamata to set the mood right mm-hmm. and aa tarvata he took it over actually nenu nenu ippudu ippudu glimpse lo vache aa shlokam edaithe undo adi kuda its vivek's idea mm. super okay vivek ki nenu veer abhimane eppudu nincho ante late night messages bro how is this song so good అదే ఒకే సాంగ్ నేను వారాలు వారాలు వినేసి ద థింగ్ విత్ వివేక్ ఈస్ అంటే ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ కాన్వర్సేషన్ అయిన దాన్ని బట్టి కూడా హీఈస్ నాట్ ట్రయింగ్ టు ఇంప్రెస్ ఎనీబడి గ్యాలరీకి ఇలా చేస్తే నేను అన్న వివేక్ ఇలా ఇలా చేస్తే జనరలీ ఇలా స్టార్ట్ చేస్తారు ఇక్కడ హై చేసి ఇలా చేస్తే ఆడియన్స్కి ఈజీగా నచ్చేస్తుంది అని కొన్ని కొన్ని చీట్ కోడ్స్ లా ఉంటాయి నెవర్ ఫర్ దట్ హీ హ్యాస్ టు రెసినేట్ ద కంటెంట్ హ్యాస్ టు స్పీక్ టు హిమ్ దెన్ హీ విల్ అంటే what sirvanil sitaram sastri garu were all of these guys were for the literature he is attempting to be for that music music amata. great He's definitely trying incredible things musically only his time uh, his music will age beautifully with time yeah. that i am 100% sure coming about the parents parents vaalla paatra pillala pempakam lo ikka vaallaki cheyinchalsina homework vit annitlonu enti anedi cinema ki sambandhinchi meer cinema lo chustaru aithe ippudu మీకు సంబంధించి ఏంటి అనేది తెలుసుకుందాం అనుకుంటున్నాను ఎవరికి ఎక్కువగా ఏ పేరెంట్ హెల్ప్ చేశారు ఫాదరా మదరా మీకు మదర్ ఓకే హోంవర్క్ చేయించడం ట్యూషన్ కి తీసుకెళ్ళడం ఓ ట్యూషన్ నుంచి మళ్ళీ పికప్ చేసుకోవడం ఆ ట్యూషన్ టీచర్ ఈడితో ప్రాబ్లం ఏముందనే తెలుసు అంటే షీ ఇస్ నాట్ లైక్ అమేజింగ్ విత్ స్టడీస్ బట్ షీ వాంట్స్ టు ఎన్షూర్ దట్ అది ఏంటో ప్రాబ్లం తెలుసుకొని దానికి సంబంధించినవన్నీ చేసేయాలి అని ఒక తాపత్రయం విపరీతంగా అంటే 
అది ఏంటో చెప్పండి ఆవిడ తెలిపిన అది ఏంటో వినేసి ఇంకెవరికైనా తెలిస్తే దాని గురించి కనుక్కొని పిల్లలు బాగా ఉండడం కోసం అని ఆ తల్లి ఎలాంటి ప్రయత్నాలు అయినా చేస్తారు మీకు అమ్మ 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 బికాస్ నాన్న యూస్ టు వెన్ ఐ వాజ్ ఐ థింక్ నైన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ నాన్న స్టార్ట్ వర్కింగ్ అబ్రాడ్ సో అమ్మ లిటరీ బ్రాట్ బోత్ ఆఫ్ అస్ బై తమ్ముడు అండ్ మీ బట్ నాన్న ఎప్పుడు వచ్చిన బట్ ఐమ్ వెరీ క్లోజ్ మై డాడ్ సో నాన్న ఎప్పుడు వచ్చిన వచ్చిన వెంటనే హీల్ కీప్ సేయింగ్ every birthday of mine he'll tell me the same story that he uh, he told me when i was born okay puttinappudu hospital lo jarigina vishayam every year he'll tell me so so the first call i'll pick at 12 o'clock will be his and i'll be waiting for him to say the story oh. so when you were born ila ila indani and uh, every year he'll keep he has that 9 year old image of mine okay in his in his brain whether i turned 27 28 29 he still sees that 9 year old kid mm. that he left before he uh, uh, went to work yeah. but uh, amma amma single handedly it's also our adolescence kada appudu mm. the kind of uh, i don't know vipritamaina mood swings and you know uh, attend lack of attendance shoot evi avi while also making sure that my my brother is studying she managed can Great. if if i can even be i don't know 25% of what she is you great. will be yeah. when you become a mother <laughs> there is no other option <laughs> we don't have luxury of not being mm. you have to do ante true true i also experienced it no so mm. i'm telling you you will be okay ma me randi my actually eppudu idi chadavala chadavalani specific ga em cheppaledandi ma intlo so ma amma nunchi chadive alavadu vachindi ma amma vere pustakalu chaala ekku chadutund anamata so literature paranga chadive alavadu vachindi kaani oka subject lo venaka padipothe koocho betti chadivinchadam that kind of thing led anamata vaalle chadukuntaru aalle nechukuntaru anna zone actually yeah okay so more of self learning ee మా చెల్లి కొంచెం మ్యాథ్స్ లో వెనక పడేది సో మా సత్ మా మాయ మా సత్యమాయ అంటాం మేము సో సత్యమాయ మా టీచర్ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఆయన ఒకలే మేజర్ టీచర్ సూపర్ సూపర్ కృష్ణ తేజ గారు నాకు అంటే ఎక్కువ మా అమ్మే కాకపోతే మా అమ్మకి మ్యాథ్స్ రాదు మా నాన్నకి మ్యాథ్స్ తప్ప ఇంకేం రాదు మా నాన్న చాలా అకౌంట్ ఉంటుంది మా నాన్నలాగా ఆయన మ్యాథ్స్ మటుకు మా నాన్న చెప్పేవాడు వెరీ క్లియర్ గా కూర్చోబెట్టి రాయించేవాడు మ్యాథ్స్ ఒక్కటి మా నాన్న మా అమ్మ మాత్రం మిగతా అన్ని సబ్జెక్టులు చదివించేది కాదు నేను చదివి నేను చదవను అని పక్కన పడేస్తే మా అమ్మ చదివి వినిపించేది నాకు నేను విని వెళ్ళి ఎగ్జామ్ రాసేవాడు నేను చదివాడిని కాదు అది ఒక అది లగ్జరీ ఉండే ఇలా పడుకునేవాడు సోఫాలో పక్కన కుర్చి చేసుకుని మా అమ్మ మొత్తం చదివేది వినేవాడిని లేచి ఉండేది ఈ కాఫీలు ఇచ్చేయడానికి అంటే లాస్ట్ మినిట్ లో జెరాక్స్ తీసుకొని ప్రిపేర్ అయ్యే బ్యాచ్ అనమాట బాగా హ్యాండ్ రైటింగ్ లో దగ్గర తెలియ ఆ బుక్ తీసుకొని ఆ జెరాక్స్ తీసేసి నైట్ అంతా ఓవర్ నైట్ చేసినప్పుడు ఆ కాఫీ ఇవ్వడం అంటే వెరీ యంగ్ ఏజ్ లో కాఫీ అలవాటు అర్థమైంది ఆయన అర్థమైంది అందుకనే ఈ ఇంట్లో కూడా చాలా కాఫీ తగ్గుతున్నారు చిన్నులు కాఫీ 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 అని చిన్ను కాఫీ 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 అని పైగా అమ్మలకి మ్యాథ్స్ రానట్టుగా నటిస్తారు నాయన ఇంట్లో మొత్తం ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ అమ్మలే ఇంటిగ్రేషన్ సైన్స్ లో తక్కువ వస్తేనో సోషల్ లో తక్కువ వస్తేనో మ్యాథ్స్ లో తక్కువ వస్తేనో ఇలా ఉంటుంది కదా మా అమ్మకి తెలుగులో తక్కువ వస్తే ఫీల్ అయిపోయింది మా అమ్మ చాలా సీరియస్ తెలుగులో తక్కువ వచ్చిన పెళ్లి పెళ్లి అన్న బాధ బాధ అలా అనమాట ప్రొనౌన్సియేషన్ తేడా వస్తే నాకు చాలా భయం వేసింది ఒకటి ఉండేవారు ప్రశాంత్ గారు మా డైలెక్ట్ ట్రైనర్ ఆయన ఫేస్ చూడాలంటే భయం మీకు ఓకే ఆయన వెంటనే కట్ చెప్పిన వెంటనే నందుని ఎవరు ఏంటి సార్ బాధ బాధ కరెక్ట్ గా వచ్చిందా బాబా వచ్చిందా అమ్మో సింక్ సౌండ్ నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను జయమ్మ పంచాయతీ కాబట్టి ఇంత మంది కరెక్ట్ అప్పుడు కానీ అది అవ్వదు కిట్స్ ఎక్కువైనప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇట్స్ అ కాన్షియస్ కాల్ ప్రొడక్షన్ కూడా బాగా సపోర్ట్ చేశారు ఆ విషయంలో బికాస్ ఎందుకంటే కిట్స్ ఎక్కువైనప్పుడు వాళ్ళ ఒరిజినల్ రియాక్షన్ వాళ్ళ సెట్ లో ఏదైతే చేస్తారో 
వాళ్ళకి కట్ పేస్ట్ చేసి మళ్ళీ మనం డబ్బింగ్ స్టూడియోలో అది రీక్రియేట్ చేద్దాం అంటే అది హానెస్ట్ గా రాదనమాట ఇట్ డజంట్ కమ్ సో ఇప్పుడు మీరు సినిమాలో చూసినప్పుడు ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ దర్ హానెస్ట్ స్పేస్ అందువల్లే మనం వాళ్ళతో బాగా రిజనేట్ అవుతాం ఎగ్జాక్ట్లీ అండ్ పిల్లలు అందరూ చేసిన పిల్లలు చాలా బాగా చేశారు ఆ అమ్మాయి కానివ్వండి లేకపోతే ఆ ఇద్దరు పిల్లలు అలాగే భాగ్యరాజ్ గారు మనకి ఫిల్మ్ లో యాజ్ అ ప్రిన్సిపల్ చాలా కాలం తర్వాత మనం ఆయన్ని తెలుగు మూవీలో చూస్తున్నాము సో సో హ్యాపీ టు సీ హిమ్ అండ్ ఆయన పోర్ట్రే చేసిన విధానం ఆయన క్యారెక్టరైజేషన్ కూడా చాలా బాగుంది అంటే అలా ఉండాలి ప్రిన్సిపల్ అంటే అంటే అంత నేర్పరితనము అంత డెసిషన్ మేకింగ్ లో అంత బాగుండాలి అని అనిపించింది ఐ థింక్ టీచర్స్ కానీ ప్రిన్సిపల్స్ పిల్లలు ఓవరాల్ ఫ్యామిలీ అందరూ చూడాల్సినటువంటి మూవీ థర్టీ ఫైవ్ బికాస్ చాలా తక్కువ సినిమాల నుంచి టేక్ అవే ఉంటుంది మనకి మీ సినిమా నుంచి చాలా టేక్ అవేస్ ఉన్నాయి అందుకని అండ్ ఒకటి ఏంటంటే నందు ఈ స్క్రిప్ట్ లో గానీ నాకు వై ఐ ఫీల్ ది స్క్రిప్ట్ ఇస్ గ్రేట్ అండ్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు సే దిస్ బికాస్ ఏది మన మీద రుద్దకుండా ఏది మెసేజ్ ఇవ్వకుండా ప్రీచీగా ఉండకుండా ఎంతో చెప్తోంది అంటే మనం మనం తీసుకుంటాం అది అదేం చెప్పడానికి ట్రై చేయట్లేదు అది కథ మాత్రమే చెప్తోంది ఆ థర్టీ ఫైవ్ చిన్న కథ కాదనే స్టోరీ మాత్రమే ఉంది అక్కడ బట్ అందులోంచి యూ కెన్ పికప్ సో మెనీ థింగ్స్ అట్లా మీరు చెప్పినట్టు టేక్ అవేస్ దట్ ఈస్ వెరీ నువాన్స్డ్ ఫిల్మ్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు డూ నేను అంటూ ఉంటా ఫేమస్ లీ కే విశ్వనాథ్ గారి సినిమా అలా అనిపిస్తుంది నందు నాకు మన మన ఫిల్మ్ టెక్స్చర్ ఆఫ్ ద డైలాగ్ కానీ యాక్టర్స్ అండ్ ది వే దే బీన్ పోర్ట్రేడ్ కానీ అవన్నీ అలా యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ స్క్రీన్ మీద కనిపించే యాక్టివిటీస్ ఏవైతే ఉంటాయో అది నాకు విశ్వనాథ్ గారు చెప్పింది నేను కే విశ్వనాథ్ గారితో కొంత సమయం గడిపాను అందుకే మీరు చక్కగా ఈవినింగ్స్ బజ్జీలే ఈవిడితో పిల్లలు వచ్చినప్పుడు అంటే యూ కెన్ సీ దట్ దిస్ యాక్టివిటీ హ్యాపెనింగ్ అది చాలా తక్కువ మంది చేస్తారు డైలాగ్ డైలాగ్ చెప్పేస్తారు సో కే విశ్వనాథ్ సార్ ఏమనేవారంటే చాలా తక్కువ ఆయనతో కలిసి నేను సాగర్ సంఘం సినిమా చూశాను సో సాగర్ సంఘం డిస్కషన్కి వచ్చినప్పుడు దట్ వాస్ వెరీ ఎర్లీ స్టేజ్ మీ ఇంటర్ ఇండస్ట్రీ సో కే విశ్వనాథ్ సార్ అక్కడ ఈ డైలాగ్ బాగుంది కదా ఈ ఇది బాగుంది కదా అనేవారు కదా మ్యూజిక్ బాగుంది కదా ఆ యాక్టర్ యాక్టివిటీ బాగా చేశారు కదా యాక్టివిటీ బాగా చేశారు సో ఆయన పర్సనల్గా అడిగినప్పుడు యాక్చువల్లీ మనం సెట్ మీదకి వెళ్ళినప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఆయన నాకు ఇచ్చిన టిప్ ఏంటంటే యాక్టర్స్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ వాట్ టు డూ వాళ్ళకి వాళ్ళ డైలాగ్ వస్తుంది వాళ్ళ వాళ్ళ పొజిషన్స్ తెలుస్తాయి వాళ్ళ వాళ్ళ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కూడా మోర్ ఆర్ లెస్ దెన్ బట్ వాట్ ఆర్ దే డూయింగ్ అన్నది యాంబిగ్విటీలో ఉండకూడదు ఆ వాట్ ఆర్ దే డూయింగ్ అన్నది యాంబిగ్విటీలో ఉంటే సీన్ స్టేజింగ్ కి టైం పడుతుంది అదంత ఆర్గానిక్ గా కూడా రాదు సో ఎవ్రీ యాక్టివిటీ వాట్ ఎవర్ యూ సీ ఆన్ స్క్రీన్ యాక్చువల్లీ పేపర్ రాసి పెట్టుకున్నది సో కే విశ్వనాథ్ గారి ఇన్స్పిరేషన్ అంటే దట్ ఆయన ఆయన ఇచ్చిన టిప్ వేయాలి సో నువ్వేత ఒక సీన్ లో గౌతమి గారి సీన్ లో నేను చాలా యాక్టివిటీ పెట్టేసాను అనమాట తనే చెప్పాలి ఆర్గానిక్ మనం ఎన్నిసార్లు ఆ సీన్ చూసినా ఇట్ విల్ ఫీల్ లైక్ నో బడి ఈస్ బీయింగ్ స్టాటిక్ ఎనీ ఎవ్రీబడి హ్యాస్ సంథింగ్ టు ఆస్క్ బట్ ఇట్స్ వెరీ పర్పస్ఫుల్ ఇప్పుడు మనం ఎవరైనా రిలేటివ్ ఎవరైనా అబ్రాడ్ ఉన్నారు మనం కాల్ చేసిన వెంటనే హౌస్ ద వెదర్ దేర్ అని మనం అడుగుతాం కదా సో వెన్ షీ కమ్స్ ఇన్ సిట్స్ అట్ హోమ్ వై విల్ షీ వాంట్ టు టాక్ మోర్ టు సరస్వతి అనేది ఇస్ ఇట్స్ వెరీ లాజికల్ క్వశ్చన్ బట్ అది ఎంత బాగా అక్కడ ఉన్న పిక్చర్స్ ని బట్టి అక్కడ అక్కడ ఉన్న ఇది బట్టి వెన్ షీ ఇస్ ఆస్కింగ్ దాట్ ఇట్స్ సో ఆర్గానిక్ సో ఈ ఈ అమ్మాయి కూడా సరస్వతి కూడా ఒక్క ప్లేస్లో షీ విల్ నాట్ బీ స్టాండింగ్ షీల్ గో దే పికప్ లడ్డు ఇక్కడ వెళ్ళి కాఫీ చేసుకు తీసుకొస్తుంది అప్పుడు అక్కడ నుంచి కాన్వర్సేషన్స్ జరుగుతుంది సో ఆల్ ఆఫ్ దిస్ మేక్స్ ఇట్ సో మచ్ మోర్ సీన్ బికమ్ సో మచ్ మోర్ లైక్ ఫ్లేవర్ఫుల్ అండ్ నాకు చాలా ఇష్టం ఆ సీన్ సో కమింగ్ టు ద టాపిక్ ఆఫ్ ద స్నాక్స్ మీరు చేయటం వల్ల నేను ఇంటికి వెళ్ళి స్నాక్స్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది దానికి మీరు నాకు తర్వాత డబ్బులు కట్టాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే నోరు ఊరించేలాగా అందులో అవి రకరకాలుగా సాయంత్రం పిల్లలు స్కూల్ నుంచి రాగానే స్నాక్స్ చేసి పెట్టారు మాకు తినాలనిపించింది అవి కరెక్టే నాకు ఒక ట్రిప్ కాదంట నాలుగు ట్రిప్ వేసారంట పాస్ ఇస్తారా మీరు ఫ్రీగా కొండ మీదకి తీసుకొని వెళ్ళండి మీరు ప్రసాదాలు కొంచెం అరేంజ్ చేయండి బాబు ఆ వడలు కూడా కావాలి ఈసారి వడలు అడుగుతారు స్వామివారి జిలేబీ కూడా పెడతారు నేతి జిలేబీ పెడతారు ప్రసాదాలు పెడతారు
మీరు ఎప్పుడు వెళ్తున్నారో చెప్పండి అప్పుడే వస్తాం చెప్పండి కాదు నేను ఇప్పుడు సీరియస్ గా అడుగుతున్నాను సినిమాలో ఉన్నా నిజంగా ఓకే మీరు ఇన్ని స్నాక్స్ చేశారు కాబట్టి ఉప్మాలు ఎన్ని రకాల ఉప్మాలు ఉన్నాయో చెప్పండి టకటక కాదు కాదు మీరు వైట్ ఉప్మా అని అయిపోయిన తర్వాత ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ వదిలేయండి అదే బ్లాక్ ఉప్మా చెప్పుకుంటారు మేము అసలు ఆ టాపిక్ ఎత్తకపోతే మంచిది పర్వాలేదు ఇంకొన్ని అటుకులు ఉప్మాలు ఉన్నాయి అలాంటివి సక్సెస్ మీట్ కి కలిసినప్పుడు నాకు రెడీ చేసి పెట్టండి సూపర్ ఎందుకంటే మీ సినిమా చూసి మేము కూడా వెళ్ళి కొన్ని స్నాక్స్ చేసాం అందుకని మీకు ఉప్మాలు మాత్రమే ఇచ్చేస్తున్నాం ఓకే ఉప్మా కూడా అంటూ ఉంటాం గానీ ఉప్మాలు తినేస్తూ గానీ ఎంత భలే ఉంటుంది అసలు ఉప్మాలు కొంచెం ఆవకాయ ఉప్మాలు చక్కెర వేసుకుని నెయ్యి వేసుకుని పళంతో అరటిపండు అసలు పోనివ్వం ఇప్పుడు మ్యాథ్స్ కి సంబంధించినటువంటి ఒక క్వశ్చన్ ఎవరైనా సరే ఆన్సర్ చెప్పచ్చు అండ్ ఒకవేళ ఆన్సర్ తెలిసిన వాళ్ళు బజర్ నొక్కండి కృష్ణ తేజాకి ఒక డబ్బుల కట్ట బ్యాగ్ దొరికింది అందులో రెండు వేలు విలువ చేసే రెండు వేల నోట్లు ఇంగ్లీష్ లో రెండు వేలు విలువ చేసే రెండు వేల నోట్లు ఐదు వందల విలువ చేసే ఐదు వందల నోట్లు వంద విలువ చేసే వంద నోట్లు యాభై విలువ చేసే యాభై నోట్లు పది విలువ చేసే పది నోట్లు ఉన్నాయి మీకు మొత్తం ఎన్ని నోట్లు దొరికాయి కృష్ణ తీర తప్ప వేరే ఏం నాకు మీరు బజార్ నొక్కి అలా రాంగ్ ఆన్సర్స్ చెప్తే మీకు మైనస్ ఫోర్ త్రీ సిక్స్ సెవెన్ టూ ఎయిట్ ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ సిక్స్ సెవెన్ టూ ఎయిట్ ఫైవ్ అంటే టోటల్ అమౌంట్ క్యాల్కులేట్ చేసారా అవి నోట్లు అవి మీరు అవి నేను మీ కృష్ణ తీరతకి ఎంత డబ్బులు దొరికాయో అడగలేదు ఎన్ని నోట్లు దొరికాయో అడిగారు రెండు వేల నోట్లు ఐదు వందలు వంద యాభై పది రాసిచ్చింది అంటే మా దగ్గర నుంచి కొన్ని నోట్లు వీళ్ళు కొట్టేసారని ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్ మీరు కామెంట్స్ లో పెట్టండి ఇప్పుడు మీరు చేసినందుకు ఒక రెండు వేల టికెట్ బుక్ చేయాల్సిందే ఆన్ ద స్పాట్ ఎవరైతే చూస్తున్నారో మీరు చేసేసేయండి ఓకేనా అలాగే ఒక లాస్ట్ మ్యాథ్స్ క్వశ్చన్ తో దీన్ని మనం ఎండ్ చేస్తున్నాము రాజు రాణి వీళ్ళిద్దరు కజిన్స్ రాజుకి టూ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు రాణి ఏజ్ ఫోర్ ఇయర్స్ మరి రాజు ఏజ్ 
80 years ayithe rani age enta ok samajh gaya apna chapar సరే మళ్ళీ చెప్తా రాజు రాణి ఇద్దరు కజిన్స్ రాజుకి ఎనిమిది ఏళ్ళు ఉన్నప్పుడు రాణి ఏజ్ నాలుగు సంవత్సరాలు మరి రాజు ఏజ్ ఎనభై సంవత్సరాలు అయితే రాజు రాణి కజిన్స్ అండి రాజు కానీ ఎనిమిది ఏళ్ళు రాణికి ఏమో నాలుగు మరి రాజుకేమో ఎనభై వచ్చినప్పుడు రాణికి ఎంత రాజుకెన్నిపుడు రాణికి నాలుగు అంటే సినిమాని చూడండి మీకు కూడా అర్థం అయిపోతుంది కానీ ఇదేంటంటే చాలా మంది అనుకున్నట్టుగా కేవలం పాస్ ఓవర్ ఫెయిల్ లేకపోతే మ్యాథ్స్ కి సంబంధించిన ఫిల్మ్ కాదు ఇది రిలేషన్స్ కి సంబంధించినటువంటి ఫిల్మ్ హ్యూమన్ రిలేషన్షిప్స్ కి సంబంధించిన ఫిల్మ్ చిల్డ్రన్ సైకాలజీకి సంబంధించిన ఫిల్మ్ ఇట్స్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఫిల్మ్ సో తప్పకుండా వెళ్ళి థర్టీ ఫైవ్ అనే సినిమాని చూడండి అండ్ హటి కంగ్రాచులేషన్స్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ 